হ্যালো এভরিওয়ান মাই নেম ইজ প্রিয়াঙ্কা প্রিয়ার ইংলিশ কনভারসেশন চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম আজকের টপিক হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ফ্যামিলি আমরা যেমন বলে থাকি মিত্র ফ্যামিলি মুখার্জি পরিবার খান ফ্যামিলি অর্থাৎ কি এই ফ্যামিলি সমস্ত মেম্বাররা হয় খান টাইটেল ইউজ করছে বা মুখার্জি ফ্যামিলিতে মুখার্জি টাইটেল ইউজ করছে তাতে আমরা কি বুঝতে পারি যে সে মুখার্জি ফ্যামিলির মানুষ তো একই রকমভাবে ডাব্লিউ এইচ ফ্যামিলি বলতে এই ফ্যামিলিতে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ডাব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয়েছে তাই আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে ডাব্লিউ এইচ ফ্যামিলির ওয়ার্ড বলে থাকি কনভারসেশনের ক্ষেত্রে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডসগুলো জানা ভীষণভাবে দরকার কেন না কনভারসেশনটা এগোতে থাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের মাধ্যমেই আমি কাউকে কোয়েশ্চেন করলাম সে আনসার দিল বা সে আমাকে কোয়েশ্চেন করলো আমি আনসার দিলাম এইভাবেই কিন্তু কনভারসেশনটা এগোতে থাকে হু হোয়াট হোয়েন হোয়াই হোয়ের এই ওয়ার্ডগুলোকেই আমরা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডস বলে থাকি তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বানানোর সময় কখন এই ওয়ার্ডগুলো কোন সেন্টেন্সে কখন কিভাবে ব্যবহার করব আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো শেয়ার করে দাও বন্ধুদেরকে আর কোনো সাজেশান থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে আর সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করার সাথে সাথে বেলই কানটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে তাতে নতুন নতুন আসা ভিডিও সবার আগে দেখতে পাবে তো আর দেরি না করে চলো শুরু করি ফার্স্ট আমরা বলি যে হোয়াট হোয়াট ওয়ার্ডটা কি হোয়াট ওয়ার্ডটার অর্থ হচ্ছে কি আমরা কোনো ইনফরমেশান জানার জন্য হোয়াট দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন তৈরি করি যেমন কি ফার্স্ট ধরো কোনো রাস্তায় যাচ্ছি কোনো আননোন ব্যক্তির সাথে দেখা হলো অপরিচিত কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হলো তাহলে আমরা ফার্স্ট কী জিজ্ঞেস করি তোমার নাম কি তোমার ঠিকানা কি এগুলোই জিজ্ঞেস করতে থাকি তো তোমার নাম কি হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট ইজ ইউর অ্যাড্রেস তো কোনো ইনফরমেশান জানার জন্য আমরা হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন বানাতে থাকি তো চলো কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই হোয়াট দিয়ে আমি তোমার জন্য কি করতে পারি আমি তোমার জন্য কি করতে পারি হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ সে কি বলেছিল হোয়াট ডিড হি সে হোয়াট ডিড হি সে সে কি বলেছিল তুমি কি বলতে চাও তুমি কি বলতে চাও হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে তুমি কি বলতে চাও কি চলছে হোয়াট ইজ গোয়িং অন কি চলছে হোয়াট ইজ গোয়িং অন তুমি কি পড়ছ হোয়াট আর ইউ স্টার্ডিং হোয়াট আর ইউ স্টার্ডিং তুমি আজকে কি করছ হোয়াট আর ইউ ডুইং টুডে তুমি আজকে কি করছ হোয়াট আর ইউ ডুইং টুডে আমরা জিজ্ঞেস করি না যে তুমি আজকে কি করছ তুমি আজকে সারাদিন কি করবে তুমি আজকে সারাদিন কি করছ হোয়াট আর ইউ ডুইং টুডে তুমি আজকে সারাদিন কি করছ হু হু কথাটির অর্থ হচ্ছে কে আমরা কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে হুটা ইউজ করি যদি কোনো জানতে চাই যে তুমি কে হু আর ইউ তুমি কে হু আর ইউ আমি কে হু অ্যাম আই হু অ্যাম আই আমি কে সে কে হু ইজ হি সে কে হু ইজ হি কোনো পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করছি যে সে কে তুমি কে বা তোমার প্রিয় গায়ক কে হু ইজ ইউর ফেভারেট সিঙ্গার হু ইজ ইউর ফেভারেট সিঙ্গার তোমার প্রিয় গায়ক কে কে জানে হু নোজ কে জানে হু নোজ কেকটা কে বানিয়েছে হু মেড দ্য কেক হু মেড দ্য কেক কেকটা কে বানিয়েছে কম্পিউটারটা কে লাগিয়েছে হু ফিক্সড দ্য কম্পিউটার হু ফিক্সড দ্য কম্পিউটার কে কম্পিউটারটা লাগিয়েছে এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা কে জানে হু নোজ দ্য আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন হু নোজ দ্য আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা কে জানে কে ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছে হু ও কাপ লেট হু ও কাপ লেট হোম কথাটির অর্থ হচ্ছে কাকে হোম হোম ওয়ার্ডটির অর্থ হচ্ছে কাকে আমরা যখন কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করব যে কাকে দেখেছ গতকাল তুমি কাকে দেখেছিলে হোম ডিড ইউ সি এস্টারডে হোম ডিড ইউ সি এস্টারডে গতকাল তুমি কাকে দেখেছিলে হোম ডু ইউ লাইক তুমি কাকে পছন্দ করো হোম ডু ইউ লাইক হোম ডু ইউ লাইক তুমি কাকে পছন্দ করো আমাদের টিমের লিডার হিসেবে তুমি কাকে পছন্দ করেছিলে হোম ডিড ইউ চুজ ফর আওয়ার টিম লিডার হোম ডিড ইউ চুজ ফর আওয়ার টিম লিডার কাকে তুমি আমাদের টিমের লিডার হিসেবে পছন্দ করেছিলে হুজ অর্থাৎ কার 
আমরা যখন হুজ দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন করি অর্থাৎ যে পেনটা কার বইটা কার এই ধরনের কোয়েশ্চেন করলে আমরা হুজ দিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করি যেমন এই বইগুলো কার হুজ বুকস আর দিজ হুজ বুকস আর দিজ এই পেনটা কার হুজ পেন ইজ দিস হুজ পেন ইজ দিস এই পেনটা কার আমি যদি বলি যে কার পেনটা চুরি হয়ে গেছিলো ক্লাসে ক্লাসে কার পেনটা চুরি হয়ে গেছিলো হুজ পেন ওয়াজ স্টোলেন ইন দ্য ক্লাস হুজ পেন ওয়াজ স্টোলেন ইন দ্য ক্লাস ক্লাসে কার পেন চুরি হয়ে গেছিলো হোয়েন ওয়ার্ডটির অর্থ হচ্ছে কখন আমরা যখন টাইম জানার জন্য কোয়েশ্চেন তৈরি করি যে তুমি কখন আসছো তুমি কখন যাচ্ছ এই ধরনের কোয়েশ্চেন করলে আমরা তখন হোয়েন দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করি যেমন এটা কখন ঘটেছে হোয়েন ডিড দিস হাফন হোয়েন ডিড দিস হাফন এটা কখন ঘটেছে তুমি কখন আসবে হোয়েন উইল ইউ কাম হোয়েন উইল ইউ কাম তুমি কখন আসবে তুমি স্কুল কখন শেষ করেছ হোয়েন ডিড ইউ ফিনিশ ইউর স্কুল হোয়েন ডিড ইউ ফিনিশ ইউর স্কুল কখন স্কুল শেষ করেছ পড়াশোনার জন্য কখন সব থেকে ভালো সময় হোয়েন ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু স্টাডি হোয়েন ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু স্টাডি পড়াশোনার জন্য কখন সব থেকে ভালো সময় হোয়েন ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু স্টাডি হোয়েন ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু স্টাডি হুইচ ওয়ার্ডটা আমরা কোনো কিছু চয়েস করার সময় আমরা হুইচ দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করি যেমন তোমার কোনটা পছন্দ তোমার কোন কালারটা পছন্দ হুইচ কালার ডু ইউ প্রেফার হুইচ কালার ডু ইউ প্রেফার হোয়াইট ও রেড সাদা না লাল তোমার কোনটা পছন্দ হুইচ কালার ডু ইউ প্রেফার তুমি কোন কালারটা পছন্দ করো বা কোন ড্রেসটা তোমার পছন্দ হুইচ ড্রেস ডু ইউ প্রেফার তুমি কোন ড্রেসটা পছন্দ করো হুইচ ড্রেস ডু ইউ প্রেফার বা কোন পেনটা তুমি চাও কোন পেনটা তুমি চাও হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কোন পেনটা চাও হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট হোয়াই অর্থাৎ কেন হোয়াই অর্থাৎ কেন কেন তুমি আমাকে এত ভয় পাও হোয়াই আর ইউ সো স্কেয়ার অফ মি হোয়াই আর ইউ সো স্কেয়ার অফ মি তুমি আমাকে এত কেন ভয় পাও তুমি পড়াশোনা শুরু করনি কেন হোয়াই হ্যাভেন্ট ইউ স্টার্টেড স্টার্টিং হোয়াই হ্যাভেন্ট ইউ স্টার্টেড স্টার্টিং তুমি পড়াশোনা শুরু করনি কেন অর্থাৎ কেন দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন করলে আমরা হোয়াই দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করব তুমি আগ্রহী নও কেন হোয়াই আর ইউ নট ইন্টারেস্টেড হোয়াই আর ইউ নট ইন্টারেস্টেড হোয়ার ওয়ার্ডটির অর্থ হচ্ছে কোথায় হোয়ার মানে কোথায় আমরা কোনো প্লেস জানার জন্য হোয়ার দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করি হোয়ার দিয়ে কোয়েশ্চেন তৈরি করি যেমন তুমি কোথায় থাকো তুমি কোথায় থাকো হোয়ার ডু ইউ লিভ হোয়ার ডু ইউ লিভ তুমি কোথায় হোয়ার আর ইউ তুমি কোথায় হোয়ার আর ইউ তুমি একা কোথায় যাচ্ছ হোয়ার আর ইউ গোয়িং অ্যালোন হোয়ার আর ইউ গোয়িং অ্যালোন তুমি একা কোথায় যাচ্ছ তুমি কোথা থেকে আসছ হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম হোয়ার আর ইউ কামিং ফ্রম তুমি কোথা থেকে আসছ হাউ দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করি মানে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি হাউ দিয়ে যেমন হাউ মাচ হাউ মেনি হাউ ফার হাউ টাইম হাউ হাউ লং এই ধরনের প্রচুর সেন্টেন্স আমরা হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি যেমন ধরো হাউ মাচ হাউ মেনি হাউ মাচ হচ্ছে আমরা আনকাউন্টেবল নাউনে এটা ব্যবহার করি যেটা আমরা গুনতি করতে পারি না যে তোমার চায়ে কতটা সুগার দেব কতগুলো এক্সাম্পল দিই যে ফ্রিজে কতটা দুধ আছে কি হবে হাউ মাচ মিল্ক ইজ ইন দ্য ফ্রিজ হাউ মাচ মিল্ক ইজ ইন দ্য ফ্রিজ ফ্রিজে কতটা পরিমাণ দুধ আছে আবার হাউ মেনি কখন ব্যবহার করছি যখন কাউন্টেবল নাউনে ব্যবহার করছি যেটা আমরা গুনতি করতে পারি যে হাউ মেনি বুকস আর ইন দ্য ব্যাগ ব্যাগে কতগুলো বই রয়েছে হাউ মেনি বুকস আর ইন দ্য ব্যাগ ব্যাগে কতগুলো বই রয়েছে তুমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং তুমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো বা তোমার বয়স কত হাউ ওল্ড আর ইউ হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত বাড়ি থেকে তোমার অফিসের দূরত্ব কত হাউ ফার ইজ ইউর অফিস ফ্রম হোম 
how far is your office from home বাড়ি থেকে তোমার অফিসের দূরত্ব কত এইভাবে আমরা হাউ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন তৈরি করে থাকি এই গেল ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডসগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করে থাকি সেটাই এতক্ষণ আলোচনা করলাম আর তোমাদের যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করে দাও বন্ধুদেরকে আর এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আজ এই পর্যন্ত দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে